Make your day. Right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Mimi ndio mdogo. Nasema kwa niaba ya wazee hawa. Tunatoa shukrani za dhati kabisa kwa moyo wako wa ukarimu na upendo kwa kutupatia hawa ndege. Kwa tunawatamani lakini uki, ukitoka nao ukafika nao msoga pale watu wanaweza kusema kwamba amepora. <laughs> lakini sasa sasa ni rasmi. Lakini pia nikupongeze kwa wamuzi ule wa incubator sikukwambia ule msukuma umfukuze hmm? yani ni ila nilieleza tu masikitiko yangu kwa sababu na nani wakati ile kwa nilikuwa kwa campaign eh eh kuja pale ikulu sasa kulikuwa na tausi moja ametaga ame pale pale pembeni pale ametaga mai mengi lakini ametoa watoto hao wawili mai yake zaidi ya zaidi ya 40 lakini alipotoa watoto wale wawili akaondoka kwa maana yeye amekaa pale ndio nikamwambia bwana sasa haya mai haya nimwambie wenzangu hapa tutafuti incubator hebu tujaribu incubator tuone kwamba hivi tukiweka incubator si watakuwa na watoto hawa ngama lakini kana i explain my frustration tu bwana lakini kizungumza anaingilia huko anatokea huko anaingilia huko anatokea huko mzee tutafanya usiwe na wasiwasi tukombioni sasa mbio zile hazikwisha mpaka mimi nimefikia kuondoka ngambo kwa sasa na na kuachia wewe umalize hizo hizo mbio na kushukuru sana kwamba umefanya jambo kubwa sana jambo kubwa ni ndege wazuri wazuri sasa kama anataka mayai hamsini anatoa anatoa wawili tu Alafu kingine nilijifunza sana hawa ndege the interesting na kanga kwa hivyo tajiba yao ni yeye kwamba hawa wanapenda kulala juu ya miti hawapendi kulala chini lakini akiwa na vifaranga yeye anaviacha pale chini mwenyewe anapanda huko juu sasa kama asubuhi atakutana nao hakukutana nao ndio <laughs> aliyowakuta ndio hao hao sasa sina hakika sisi huko msoga pale na vicheche na nini <laughs> kama, kama watabaki wangapi lakini hiyo itakuwa ni kazi yetu kwa niaba wazee hawa tumefurahi sana kwa wema wako na ukarimu wako na kutukaribisha hapa na kuona haya mambo mazuri yaliyotokea hapa eh hey. hasa mna ofisi kubwa tumeingia pale nimekuwa mali pokupokelea wageni kamuliza chief secretary sasa cabinet mnafanyia wapi akaniambia tunajengo lingine utakwenda kuliona huko. Huko hatukuingia huko hatuna huko huko tunakuachia mwenyewe endelea na, na shughuli zako. Lakini kwa kweli well done. You've done well. Kuangalia Tausi lakini pia kwa haya ambayo ya me, ni, ma, maendeleo mabadiliko yaliyotokea hapa cha mwino na hayo ya leo tutakwenda kuyashuhudia ambayo ni makubwa zaidi. Hongera sana. Please keep it up. Thank you. Asante sana mheshimiwa rais mstafu wa awamu ya nne mheshimiwa rais na hapo ndo tumekamilisha ratiba yetu hapa lakini jambo moja dogo mheshimiwa rais watakapoondoka au marais wa staff watakapoondoka na hawa tausi pia mheshimiwa rais amewapa chakula kilo kumi kwa kila mmoja na kuna mifuko hapa pembeni kwa hiyo watakapokwenda huko msipate shaka chakula cha kuanzia Asante sana na, vi, na vicheche wa msoga washindwe Asante sana. Mheshimiwa Rais tumekamilisha ratiba yetu na jambo jingine moja kuna tausi hawa lakini ikulu Dar es Salaam pale kuna mbuni pia. Kwa hivyo kuna mbuni. Eh? Na kilo 100, naambiwa ni kilo 100 kwa kila mmoja, sio kilo kumi, kilo 100. Kwa hivyo karibuni sana. Pengine siku moja wakizaliana mtaletewa mbuni ni wakali kidogo hasa wakiwa wanataga lakini msijali. Nawashukuru sana mheshimiwa rais na sasa tunaweza kuendelea na ratiba inayofuata.
ambaye mmemsindikiza mama ndugu wafanya kazi wenzangu kwa hapa ikuru na watanzania wengine wanaotusikiliza na ndugu chief secretary kwa ukweli sina maneno mengi ila napenda niwashukuru sana wastaafu kwa kukubali kuja kuchukua tausi hawa tausi hawa wana historia ndefu inawezekana mama Maria anaikumbuka vizuri Tanzania hatukuwahi kuwa na tausi bali waliletwa na baba wa taifa enzi za utawala wake Tausi hawa wametunzwa vizuri kuanzia miaka aliyowaleta baba wa taifa akaachiwa mzee mwinyi akawatunza vizuri angeweza akawachinja angeweza akawara na nyama yake ni tamu sana kuliko kuku lakini mimi sijawara akawatunza akawakabizi kwa mzee mkapa mzee mkapa amewatunza wakaongezeka akawakabizi kwa mzee kikwete nakumbuka wakati mzee kikwete ananikabizi ikuru alinambia ndege hawa wanataga mayai mengi lakini huwa hawayarali vizuri na mengine yanapotea yanaliwa na wanyama kuna mfanyakazi hapa tena msukuma mwenzio kila nikimueleza angalau atafute incubator atotoe mayai mengi hajafanya kwa hiyo imekuwa ni hiyo shida 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 lakini tungeweza tukapata tausi wengi nikamuelewa mzee Kikwete nilipoingia pale yule msukuma nikamfukuza kwanza kwa hiyo kija pale hayupo baadaye tukaleta wataalamu wa wanyama kuna mwanajeshi mmoja tukanunua incubator nilishangaa siku moja wasaidizi wangu wananiambia kuna mayai zaidi ya elfu moja kwenye incubator na kwa kweli wametotolewa wengi baada ya kupatikana hawa kweli ilinigusa kwamba wazee hawa waliwapenda hawa wanyama baba wa taifa aliwapenda hawa wanyama kuna ubaya gani hawa wanyama hawa ndege siku moja wakawa butiama ili mama Maria Nyerere na watoto wa marehemu baba wa taifa wakaendelee kuwaona wale ndege hata watu wanaokwenda kutalii pale wakajue haya ni matokeo ya busara yake na upendo wake kwa watanzania ndege hata watu wanaokwenda na ndio maana nikatoa uamuzi kwamba nichukue ndege hawa tausi mia moja ili maraisi hawa wastaafu pamoja na familia ya baba wa taifa wakapate hawa ndege 25 kila mmoja na nina uhakika watakwenda kuzalia vizuri lakini watawasaidia pia na kuwaburudisha wazee hawa wastaafu wajione wako bado ikuru hivyo hivyo kwa hiyo huo ndio uamuzi nilioochukua nataka ni wahakikishie wazee wangu hawa ni ndege wenu lakini nikajua kwamba inawezekana siku moja akaja mwingine akawanyanganya nikaona ni saini kabisa kwamba nimewapa mka, mka, hatu ukitaka kula mayai yake siku nyingine wewe kula ukizalisha wengine kule kazalishe kwa hiyo ni nyara za serikali lakini ninyi wane mmeruhusiwa kuzitumia vizuri kadi ni mtakavyoamua lakini na uhakika siku moja watu watakavyokuwa na watembelea katika makazi yenu watafurahi pia kuona ulithi ulioletwa na baba wa taifa mko mnaendelea kuutunza kwa hiyo ninawashukuru sana wazee wangu na kushukuru sana mama Maria na watoto wako na kushukuru sana mzee Mwinyi na familia yako na kushukuru sana mzee Mkapa pamoja na mama Mkapa 
na familia yako kwa kukubali kuwapokea hawa na kushukuru sana mzee Kikwete pamoja na mama Kikwete na familia kwa kukubali kuwachukua hawa wanyu ndege kwenda msoga na kwa vile mmeshawapokea tumefanya arrangement wataanza kuondoka leo hii kupelekwa kwenye maeneo ambayo mlichagua wenyewe wapelekwe na watafika salama ikitokea mmoja amefariki njia amekufa njiani au nini tutafanya replacement ya kuwaleta huko basi mimi nawashukuru tena sana huyu chief secretary amenichomekea kuhusu mimi kwa sababu mimi sikuwa kwenye orodha lakini nafikiri anafikiria kwamba nikishastaafu nikishaondoka yule atakaye kuja hata nipa <laughs> ndio maana ameona waiwai na mimi <laughs> lakini nawashukuru sana wazee wangu na Mungu awabariki sana ninawashukuru sana wafanyakazi wa ikuru kwa kuendelea kuwatunza hawa ndege ambao wameendelea kuongezeka na Mungu awabariki sana make your day right. Boni online tv kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification